এরকম সিস্টেম অফ ফিলোসফি আমার দেশে ছিল বলে কখনো শুনিনি বেদের পরবর্তীকালে যখন বেদকে ডিফেন্ড করার প্রয়োজন হল এই জিনিসটাই বোধ হয় বলেছিল বিষয়বা যে বেদকে ডিফেন্ড করার প্রয়োজন হল বলে ইন্ডিয়ান ফিলোসফি স্টার্ট করল যতক্ষণ পর্যন্ত বেদের যুগ চলছে বড়লেস তারা বেদের প্রামাণ্য মানতে সেই প্রসঙ্গে বোধ হয় আস্তিক এবং নাস্তিক কথাটার অর্থ বলেছিল যে আস্তিক বলতে কি বোঝায় এবং নাস্তিকে বলেছিলাম কিনা যে মানে যারা বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন ট্র্যাডিশনালি তাদেরকে আস্তিক বলা হয় ভগবান আছেন কিনা তার উপরে নয় এই আলোচনা করেছো আমার মধ্যে যে ভগবান আছেন কিনা এটা বললে কিন্তু ছটা দর্শনকে আস্তিক দর্শন বলা যাবে না এটা পূর্ব মীমাংসা ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চাইলেন সাংখ্য ভগবানের কোনো রোল নেই বৈশেষিক ভগবানের প্র্যাকটিক্যালি কোনো রোল নেই অর্থাৎ ছটার মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট তিনটে দর্শন সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর অস্তিত্ব মানেন আর তিনটে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর অস্তিত্ব মানেন না কারণ ঈশ্বর অস্তি বা নাস্তি অনুসারে যদি আস্তিকের ভাগ হয় তাহলে ছয় দর্শনকে আস্তিক দর্শন বলা যাবে না আরেকটা বলেছিলাম যে বড় লোক আছে কি না হয়ে দ্যার ইজ অ্যানাদার ওয়ার্ড আফটার দিস লাইফ হয়ে দ্যার দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ার্ড বহিষ্কার্যাস্তিকেদের যারা বেদের প্রামাণ্য মানেন না বা বেদকে নিন্দা করেন তারা হচ্ছে নাস্তিক তাদের আস্তিকদের সবার মধ্যে রেখে লাভ নেই এই মোটামুটি তিনটের মধ্যে রাফলি স্পিকিং সেই অংশটা ধরেই প্রায় আমরা আস্তিক নাস্তিকের ব্যাখ্যা অন্তত করি আস্তিক দর্শন মানে যারা বেদের প্রামাণ্য মানে এবার বেদের প্রামাণ্য মানলেও অ্যাজ এ হোল বেদের প্রামাণ্য মানা আর তার প্রত্যেকটা কথার ব্যাখ্যা একরকম ভাবে বোঝা এটা মধ্যে অনেক তফাত আছে একটা হলো মানে টু পে থিওরিটিক্যাল অ্যালিজেন্স থিওরিটিক্যাল আমি বলছি যে আমি বেদের প্রামাণ্য মানি এবার বেদের কোন কথার কি অর্থ এটা আপনিও বলবেন বেদের কথা প্রমাণ আমিও বলবো বেদের কথা প্রমাণ কিন্তু ব্যাখ্যা দুজনে ভিন্ন ভিন্ন হতেই পারে যার জন্য এতগুলো দর্শনের সিস্টেম ইমার্জ করেছে এই ছটা দর্শনের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে বেদের অর্থের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে দুটো দর্শন দ্যাট ইস পূর্ব মীমাংসার উত্তর নয় এটা না বলে বলেছি কোনো না কোনো প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই বলে থাকবো কেননা বেদের বাক্যের অর্থ বিচার করা এইটা হচ্ছে এই দুই দর্শনের কাজ একটা হচ্ছে প্রধানত কর্মকাণ্ডে যত কথা বলা হয়েছে আর একটা জ্ঞানকাণ্ডে যা কথা বলা হয়েছে দুটো কাণ্ডে সম্বন্ধে অনেক কথা আগে বলা হয়েছে একটা হচ্ছে সমস্ত কর্ম রিচুয়ালের অংশ যাতে আছে তাতে আপাত দৃষ্টিতে যেখানে পরস্পর বিরোধ হচ্ছে সেই পরস্পর বিরোধের সমাধান বুঝতে হবে আর সমাধান বুঝতে গেলে বাক্যের অর্থ কিভাবে বুঝতে হবে হাউ টু ইন্টারপ্রেট এ সেন্টেন্স এই জিনিসটা লাগে এই জন্য মীমাংসাকে বলা হয় বাক্যশাস্ত্র বাক্যার্থ বিচারের এই যে পদ্ধতি এটা পূর্ব মীমাংসার পদ্ধতি যথেষ্ট সাউন্ড পদ্ধতি যার কিছু কিছু অংশ এখনো আমাদের জুরি স্টুডেন্টসও নেওয়া আছে বেদান্ত যদিও মীমাংসার থেকে কিঞ্চিত পৃথক তথাপি সম্পূর্ণ পৃথক বলা যায় না এই জন্য যে একটা দর্শনের এই দুটো পার্ট হলো একটা পূর্ব মীমাংসা একটা উত্তর মীমাংসা এবং অনেকে মনে করে মানে ওয়ান্স অফ নে টাইম একটাই মীমাংসা দর্শন ছিল সমস্ত বেদের অর্থ বিচার করতে হবে পরবর্তীকালে দুটো ভাগ হয়ে গেছে একটা কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে পূর্ব মীমাংসা আর একটা কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে উত্তর মীমাংসা যেমন সাংবাদ দর্শনের লোকেরা বলেন যে আমাদের যে কটা পৃথক সে কটা ঠিক আছে ব্যবহারে ভাট্ট নয় বাকি জায়গাতে একমারি ভট্টের যা সিস্টেম আছে মানে পূর্ব মীমাংসার যা ভাট্ট স্কুলের সিদ্ধান্ত আছে সেগুলো আমরাও মান সেটাই স্বাভাবিক কারণ একই বেদের অর্থ বিচার করতে গিয়ে এই দুটো দর্শন ইমার্স করছে এবং সেই জন্য বেদের অর্থের সঙ্গে যোগ এই দুটোর বেশি তফাত কোথায় হয় এটা দর্শনের যারা ছাত্র তারাই খুব ভালো করে জিনিসটা বলতে পারবেন আমি বেদ দর্শনের ছাত্র নেই কিন্তু মোটামুটি ভাবে ফান্ডামেন্টাল তফাতটা আপনাদের বলতে পারি প্রামাণ্য এরা দুজনেই মানবে এইবার কোন অংশের তাৎপর্য কতটা পর্যন্ত ইন্টেন্ডেড বিবক্ষিত এটা দুই দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন হয় দুই দর্শন কেন বেদান্ত দর্শনের মধ্যেও ভিন্ন হয়ে যাবে যেমন শঙ্করের মতে যা ইন্টেন্ডেড অর্থ রামায়ণের মতো সেরকম ইন্টেন্ডের অর্থ হবে না এই জায়গাতেই ব্যাখ্যা বুদ্ধি বলা ব্যাখ্যার উপরে বেশি নির্ভর করবে ধরুন তার মধ্যে প্রধান পার্থক্য যেসব জায়গাতে হয় এক হচ্ছে ক্রিয়েশন সৃষ্টি 
কে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে একটা ক্রিয়েটার দরকার হবে যদি আমরা সৃষ্টিকে মনে করি যে এটা মানে স্বাভাবিক প্রসেস নয় পিছনে একজন এজেন্ট আছে সবগুলো দর্শন এই এজেন্ট মানেন না যারা স্পষ্টভাবে মানেন ন্যায় মানেন আর বেদান্ত মানেন ন্যায় বৈশিষ্ট্য সমানতন্ত্র দর্শন মানে তাদের অনেকগুলো জিনিসের অ্যাসামশান সমান সেদিক থেকে ন্যায় বৈশিষ্ট্যকে আস্তিকও বলা যায় যদিও গডের রোলটা সেখানে কোনো ইম্পর্টেন্ট পায় দর্শনে বেদের প্রামাণ্যটা এইভাবে বলছেন যে মন্ত্র আয়ুর্বেদ এগুলোর যেমন প্রামাণ্য বেদের প্রামাণ্য সেভাবে বুঝতে হবে অর্থাৎ এগুলোর যেমন কিছু না কিছু দৃষ্ট ফল আছে বেদের মন্ত্রটা সেরকম ফল বুঝতে হবে আর যেটা তো ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ কিভাবে হবে যে সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে গেলে একজন কনশাস এজেন্ট দরকার হবে তাকে ঈশ্বর বলা হবে মোটামুটি সর্বসাধারণ এই কথাটাই বিশ্বাস করেন মানে যেন দর্শনের ইন্টিগ্রেসির মধ্যে নাও যায় তাহলে গড বলতে কি বোঝে অধিকাংশ লোকই বলবে যে ক্রিয়েটার যিনি সৃষ্টির স্থিতি সংহারের কর্তা তাকে গড বলে বা ঈশ্বর বলে কথাটা যে কোনো ভুল তাও না মোটামুটি এটি ম্যাক্সিমাম লোকের ধারণা যে সৃষ্টির স্থিতি সংহারের কর্তা কি ঈশ্বর বলা ঈশ্বরকে দেখে যে সবাই কথা বলছেন তা কিন্তু পারে লজিক যখন বলে তখন লজিক্যালি তারা বলবেন যে এক্স নাইল নাইফে মানে আউট অফ নাথিং কামস নাথিং যে কোনো একটা জিনিস সৃষ্টি হতে গেলে তার পেছনে একটা কনশাস এফার্ট থাকে এই কনশাস এফার্টটা যেখান থেকে আসছে তাকে ঈশ্বর বলা হয় সেটা বেদান্তের মতো তাই হবে মতো তাই হবে ঘুরে ফিরে যারা ঈশ্বর মানবে কারণ তাহলে ঈশ্বর মানার কোনো আর যুক্তি নেই অটোমেটিক হয়ে যাবে জিনিস তখন অটোমেটিক হবে মানে অটোমেটিক ইভলিউশন অফ ম্যাটার যারা মানবেন তাদের মতে আর ওখানে গডের ইন্টারভেনশনের কোনো দরকার সেই জন্য ঈশ্বর তারা চেয়ার করতে চাইবেন ওই যে ম্যাটারের ইভলিউশনে সৃষ্টিটা হচ্ছে সেইভাবে জিনিস তার ব্যাখ্যা করেন এবার নৈয়ায়িকের মতে সৃষ্টি বা বৈশিষ্ট্যের মতে সৃষ্টি হচ্ছে যে ঈশ্বর সৃষ্টি করছেন সেই অর্থে স্রষ্টা ঠিকই বাট হি ইজ অনলি দি এফিসিয়েন্ট কজ তিনি শুধু নিমিত্ত কারণ শুধু ঈশ্বর না স্থান কাল ঈশ্বরের চেয়ে এগুলো সবগুলোকে কমান নিমিত্ত কারণ বলা হয় যে কোনো ঘটনা ঘটছে তার পিছনে এই জিনিসগুলো কমান কজ আছে ঈশ্বর আছে তার ইচ্ছা আছে স্থান কাল এগুলো আছে তাহলে কোনো ঘটনা ঘটতে পারেন আর সবচেয়ে বড় জিনিস যে কি দিয়ে তৈরিটা করবে যেমন একজন কুম্ভকার সে যখন ঘর তৈরি করে তার একটা ম্যাটার দরকার হয় যে ম্যাটারটাকে সে এফেক্টের আকারটা দেবে এজেন্ট কি করে একটা ম্যাটারকে আরেকটা চেহারা দেয় যেমন কুম্ভকার মাটির তালটাকে একটা কলসির চেহারা দিচ্ছেন একজন কার্পেন্টার সে কাঠটাকে এই টুল টেবিল এগুলো চেহারাটা দিচ্ছে ন্যায় বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টিটা হচ্ছে সেরকম ঈশ্বর হচ্ছেন সেই কার্পেন্টার আর তার কাঠগুলো ওখানটার পরমাণ যে যেন পরমাণু করে তার নৃত্য বলে মানতে হয়েছে ঈশ্বর নৃত্য আছে পরমাণু নৃত্য আছে ঈশ্বরের যখন ইচ্ছা হবে সৃষ্টি করার ইচ্ছা হবে তখন একটা পরমাণুর সঙ্গে আরেকটা পরমাণুর যোগ সাধিত হবে একটা দলুভূত ডায়াড উৎপন্ন হবে তারপরে একটা ডায়ের সঙ্গে আরেকটা তার সঙ্গে আরেকটা এইভাবে তিনটে ডায়ার মিললে একটা থ্রসরের মূল উৎপন্ন হলো থ্রসরের থেকে এটা পার্সেপ্টিবল ডাইমেনশন মানে প্রত্যক্ষ যোগ্য পরিমাণ হল তিন রকম পরিমাণ বলা হয় একটা হচ্ছে মহৎ পরিমাণ মানে যে জিনিসগুলো আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি পার্সেপ্টিবল প্রমাণকে বলা হয় মহৎ পরিমাণ যেটা তার থেকে সূক্ষ্ম সেটা হচ্ছে অনু পরিমাণ প্রত্যক্ষ যোগ্য হয় না আর যেটা তার থেকেও বড় সেটা পরম মহৎ পরিমাণ ও বিহু পরিমাণ সেটাও প্রত্যক্ষ হয় না যেমন আত্মা প্রভৃতি ঈশ্বর পরম মহৎ পরিমাণ দেখা যায় না অ্যাটমস অনু পরিমাণ তাও দেখা যায় না শুধুমাত্র দর্শক থেকে আরম্ভ করে যে মহৎ পরিমাণ এটা এরা স্বীকার করেন প্রত্যক্ষ যোগ্য হয় তাই ঈশ্বর ইচ্ছা হলে অনুর সঙ্গে অনু এইভাবে যোগ করে দলুক হলো তিনটে দলুক মিলে তসর অনু হলো এইবার তসরের সঙ্গে তসর মিলতে মিলতে এই বিরাট সৃষ্টি তৈরি হয় আর যখন ডিসলিউশন হবে উল্টো প্রসেসে ডিসলিউশন হবে মানে একটা থেকে আরেকটা সেপারেট হতে হতে সবগুলো তসর অনু সেপারেট হয়ে গেল তার থেকে দলুক সেপারেট হয়ে গেল আবার অনু অবস্থায় ফিরে এলো বাস এই অবস্থা থেকে গেল যতক্ষণ ঈশ্বর আবার ইচ্ছে না হয় ততক্ষণ তারা স্থির থাকবে এই ঈশ্বর নৃত্য আছে আর অনু নৃত্য আছে অর্থাৎ এজেন্ট অ্যান্ড ম্যাটার এটা এদের মতে পরিষ্কার দুটো ঈশ্বর সৃষ্টি করছেন ঠিকই কিন্তু সৃষ্টি করছেন পরমাত্মা এর খুব সমর্থক কিছু বেদে আছে বলে আমার জানা 
তাহলেও আমার পূর্ব পূর্ব কর্ম বা অজ্ঞানবশত আমার এই অভিমান উৎপন্ন হয় যে আই এম আইডেন্টিফাই উইথ দিস বডি এই অভিমানটাই যখন ঈশ্বর উৎপন্ন হয় তখনই তিনি ঈশ্বর হন তার নাম ঈশ্বর নয় তিনি কার সঙ্গে আইডেন্টিফাই করেন যে সমস্ত কসমসের সঙ্গে নিজেকে আইডেন্টিফাই এই জন্য তাই কসমিক রিং বলা হয় সেই জন্য সেই কসমিক রিং এর থেকে সৃষ্টিটা হচ্ছে তারই সব বিভিন্ন পার্টস হিসাবে ওই সূত্রে অন্তত যেভাবে আছে যে একজন কসমিক বিং আছেন একটু রিচুয়াল যোগ আছে মানে সেখানে ফিলোসফি তো পিওর ফিলোসফিক্যাল সিস্টেম যেভাবে থাকে এভাবে বেদে কথা থাকে না সেই জন্য বেদের আইডিয়াতে রিচুয়ালের আইডিয়ার সঙ্গে যুক্ত আছে ওই যে কসমিক বিং তাকে যজ্ঞে উৎসর্গ করা হল তারই এক একটা পার্ট থেকে একটা সৃষ্টি হল অর্থাৎ ক্রিয়েশন ইজ কামিং আউট অফ দি কসমিক বিং অ্যাট দি সেম টাইম ক্রিয়েশন ইজ অলসো কামিং আউট অফ স্যাক্রিফাইস the cosmic being himself was the sacrificial victim bhaire ekta kono victim nai bhaire kono shagoboshu shona purushok je tini hocchen shekhane victim prokarantore bolle she cosmic being er self sacrifice theke srishti ta bibhinno jagat theke bibhinno pranabhyasi antarik samshishna to samavartato ta navite antarik kholo mastak theke dulak holo brahmana subhoga basi bahu raja nakkata উৎপত্তি বললেন এরকম বসন্ত গ্রীষ্ম শরদ বিভিন্ন সিজনের উৎপত্তি মানে সব জিনিসের উৎপত্তিটা ওই কসমিক বিং এর থেকে এটাকে হুবহু একটা সিস্টেমের মধ্যে ফেলা কঠিন হবে যেহেতু সিস্টেমে এইভাবে জিনিসটা খুব পরিষ্কার হবে না ওখানে একটাই আমি বলছেন যে কসমিক বিং এর থেকে সৃষ্টি হচ্ছে দেবতারা সেই কসমিক বিং কে স্যাক্রিফাইসে অফার করছে তাহলে দেবতারা কোথেকে আসছেন যে মানে পূর্ব পর্যটক লজিক্যালি এস্টাবলিশ করা হয়নি এরকম লজিক্যাল পূর্ব পর্য দেখা যাবে মন্ত্রের মধ্যে অনেকখানি এস্টাবলিশ করা যাবে না যেমন দক্ষের থেকে অলিত উৎপন্ন হয়েছেন আবার অলিতির থেকে দক্ষ উৎপন্ন হচ্ছেন সে অর্থে সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি অনেকগুলো স্টেটমেন্ট দেখা যাবে যেগুলোকে লজিক্যালি মেলাতে গেলে মানে হবে যে এগুলো হচ্ছে বাংল অফ সেলফ কন্ট্রাডিকশন তার থেকে যে অর্থ বার করতে হবে তার জন্য কিছু মীমাংসা প্রিন্সিপল দরকার হয় এই অর্থে এদের বাক্যে অর্থ করতে হবে এইবার অর্থ করার সময় অর্থ করার পরে আসি আগে তো লাইনগুলো বলেনি তাহলে একটা লাইন হওয়া যে বিভিন্ন দেবতার থেকে বিভিন্ন জিনিসের সৃষ্টি এরকম একটা আইডিয়া ছিল তারপরে হচ্ছে ওয়ান ক্রিয়েটার গড বিশ্বকর্মার থেকে সৃষ্টি তার খুব কাছাকাছি আইডিয়াটা হচ্ছে প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভের আইডিয়া হিরণ্যগর্ভ শব্দ দর্শনও প্রসিদ্ধ আছে প্রজাপতি শব্দও প্রসিদ্ধ আছে কি রিচুয়ালে কি দর্শন সবখানে প্রসিদ্ধ আছে ঋগ্বেদের মধ্যেই পাওয়া যাবে হিরণ্যগর বা সমর্থতাগ্রহে ভূতস্থ জাত হিরণ্যগর্ভিস্টেন্স দর্শনে একটু আগে যেটা বললুম যে ঈশ্বর যখন সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে নিজেকে আইডেন্টিফাই করেন তখনই তিনি ঈশ্বর হন তার দুটো রূপ দর্শনে বলা হয় একটা হচ্ছে তার সাটল রূপ আর একটা হচ্ছে গ্রস এই একটাকে বিরাটম আর একটাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয় অর্থাৎ নাম রূপ বিহীন যে ব্রহ্ম সেখান থেকে কোনো ফাংশন হয় তার কোনো ফাংশন নাই তাহলে লাক্ষণ লাগানো যাবে যখনই কোনো ফাংশন আসবে প্রথম ফাংশনটাই হচ্ছে ক্রিয়েশন কারণ ক্রিয়েশন না হলে বাকি জিনিসগুলোর অস্তিত্ব হচ্ছে আর কোনো ফাংশনের সম্ভাবনা থাকে প্রথম ফাংশনটা হচ্ছে ক্রিয়েশন এবং সেই ক্রিয়েশনটা করবার জন্যই তাকে একটা ওই অহম বুদ্ধি অবলম্বন করতে হবে করে তিনি কসমসের সঙ্গে নিজেকে অন্তত বুদ্ধিতে সূক্ষ্মভাবে আইনটিফাই করলেন তারপরে গ্রস হয় 
একটা হলো বিরাট আর একটা হিরণ্যকর অনেক সময় গ্রাম দুটো দেখবেন ইন্টারচেঞ্জগুলো হয়েছে মানে বিরাটের জায়গায় হিরণ্যকর পড়বো হিরণ্যকর জায়গায় বিরাট বলা হয়েছে কিন্তু মোটামুটি আইডিয়াটা এরকম আছে যে সমস্ত সৃষ্টির যিনি কর্তা কোন অর্থে সেটা মানে এজেন্ট অর্থে অথবা নিজের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করার অর্থে এই বিভিন্ন দর্শনটা বিভিন্ন অজ্ঞানতাবাদ হবে যেটার মানে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনি কর্তা হলেন এইবার পরবর্তী প্রশ্নটা হবে যে হোয়াট ওয়াজ দি ম্যাটার আপনি তো এজেন্ট মানলেন যে হ্যাঁ যে কোনো আস্তিক দর্শনে একটা মানে যারা ক্রিয়েটার গড় মানেন তারা বলবেন যে ক্রিয়েটার গড় হচ্ছেন কনসাস এবং সৃষ্টিটা হচ্ছে তার কনসাস ক্রিয়েশন এজেন্ট তার ইচ্ছাতে সৃষ্টিটা হচ্ছে এইবার ম্যাটারটা কি হবে এইখানে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন হবে এবার নাই বসিয়ে যে উত্তরটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে তারা পরমাণুর দ্বারা পরমাণুর দ্বারা এসব সৃষ্টিটা করছেন হুবহু এই উত্তর আমি বেদের মধ্যে কোথাও দেখতে পারি না স্কলাররা দুই একজন দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে অন্য মাত্র এরকম সব বলা আছে একটা দুটো জায়গাতে ওইটা হচ্ছে পরমাণ হার্ডলি এনিথিং কনভিনসি কেননা এত বেদে এত কথা বলা হলো একটা শুধু ঋগ্বেদের মধ্যে এক লক্ষের উপরে শব্দ আছে তাহলে কোথায় একটা জায়গায় একটা অন্য মাত্রা আছে এই সমস্ত সৃষ্টির ম্যাটার বলতে সেটা বোঝালে এই যতই বিদ্যা বুদ্ধি তার পিছনে থাক এর পিছনে আমার কাছে কিছুই শ্রদ্ধ বলে মনে হয় তার মানে পরমাণুর দ্বারা সৃষ্টির থিওরিটা এটা প্রধানত ন্যায় বৈশিষ্ট্যের কন্ট্রিবিউশন বলে আমাকে স্বীকার করতে হয় যেটা নাকি সরাসরি বেদের ঋষিদের কাছে জানা ছিল না বা তারা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করেন কারণ হিরণ্যকর বসুত্তই হোক কি পুরুষ সুত্তই হোক আর একটা যেটা মানে মোট পুরুষকালীন কন্টেন্ট যেটা আলোচনায় যাব সেখানেও পরমাণুর তত্ত্ব কিছু হয় বেদের মঞ্চের মধ্যে এরকম একটা প্রশ্ন দেখতে পাবেন যে দেবতারা যে সৃষ্টিটা করছেন দেব আপনার নাম্বারই আছে দেবতারা যে সৃষ্টি করছেন তার ইমেজারিটা হলো ওই তখার ইমেজ মানে কার্পেন্টারের ইমেজ কাঠ দিয়ে জিনিসটা তৈরি করে মানে তখন দিনে কাঠের জিনিসের ব্যবহার বেশি ছিল গাছপালা বেশি ছিল জগে সব কাঠের পাত্রেরই ব্যবহার বেশি সেটা বলছেন যে মানে একজন চ্যারিয়টিয়ার সে যেমন রদ তৈরি করে বা যেমন কার্পেন্টার সে যেমন কাঠের জিনিস তৈরি করে ক্রিয়েশনটাকে তার সঙ্গে ইমেজ আর দেনে কথাটা বলছেন যে তাহলে হোয়াট ওয়াজ দি উড এই কাঠের সাপ্লাইটা করতে গেলে যত দেবা কি পৃথিবী ব্রহ্মই হচ্ছেন সেই বন ব্রহ্মই হচ্ছেন সেই ফুল বা কাঠ যার থেকে সৃষ্টিটা হয়েছে যেটার উপরে ভিত্তি করে অত্যন্ত বেদান্তে বলা হয় যে ব্রহ্মণ ইজ অলসো দি মেটেরিয়াল কজ অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ এই যে পার্থক্য ন্যায় বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করা হয় এই পার্থক্য অন্তহিত বেদান্তে স্বীকার করা হয় না ব্রহ্ম একজনই যদি থাকেন তাহলে তিনি হচ্ছেন নিমিত্ত কারণ এবং তিনি হচ্ছেন উপাদান কারণ আলাদা একটা অনু থাকবে আলাদা একটা নিত্য বস্তু থাকবে এটা বললে অদ্বৈত থাকে না তাহলে তো আপনি দুটো জিনিস স্বীকার করলেন ঈশ্বর স্বীকার করলেন আর পরমাণু স্বীকার করলেন সেই জন্য ওরা যেটা বলেন ওই বেদের বাক্যের থেকে তার কথাটা পাওয়াই যায় সমর্থন পাওয়াই যায় যেটা বলছিল ওই মানে বেদের সব কথাকেই অদ্বৈতের সঙ্গে লাগানো যাবে সব কথাকেই দ্বৈতের সঙ্গে লাগানো যাবে যেটা ওরা চেষ্টা করে থাকেন ডগমেটিক অ্যাপ্রোচ আমরা যেটা বলি এই ডগমেটিক অ্যাপ্রোচটা হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচ বলা যায় না তাদের দিক থেকে চেষ্টাটা ছিল যে সমস্ত বেদবাক্যের মধ্যে একটা সমন্বয় এলে জগৎকে এটা বলা যে আমার এই যে থিওরি এইটা বেদের থেকে ফলো করছে এবার তার লোক অন্যান্য জায়গায় দেখাবে হাউ ডু এক্সপ্লেন দিস মন্ত্র হাউ ডু এক্সপ্লেন দিস তখন তাকে একটু মানে চিন্তা শক্তি দিয়ে বুদ্ধিকে দৌড় করাতে হবে তার জন্য অনেক সময় ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রিস্টিংও করতে হবে যেন স্বয়ং সংরাচার্য করেছেন নিশ্চয়ই করতেই হবে কারণ যেখানে অনেকগুলো দর্শনে তার চিন্তাকে যদি আমার একটা দর্শনে রিডিউস করতে হয় কতগুলো জায়গাতে আমার খুব কষ্ট কল্পনা করতে হয় এই কষ্ট কল্পনাটা মোরললেস আমাদের ইন্ডিয়ান ফিলোসফির একটা বৈশিষ্ট্য যেহেতু তারা সকলেই চেষ্টা করতেন যে সমস্ত বেদের বাক্যের একটা প্রতিপাদ্য দ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ ইয়া হোয়াট এভার ইট মে বি একটা কোনো প্রতিপাদ্যে এসে পৌঁছতে হবে কেননা তখনকার অ্যাসামশন ছিল যে সমস্ত বেদ একটা 
এবং সমস্ত বেদে একটাই চিন্তা আছে সকলে মনে করেন না সকল লোক একই সঙ্গে একরকম ফিলোসফিক্যাল ক্যাম্পার নিয়েও জন্ম হয় না সকলে ফিলোসফি নিয়ে অত ইন্টারেস্টেড হয় না ওখানে একটা বেসিক মিস্টেক বা বেসিক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যে টু এক্সপ্লেন দ্য হোল বেসিক লিটারেচার ফ্রম দি স্ট্যান্ড পয়েন্ট অফ এ সিঙ্গল ফিলোসফিক্যাল সিস্টেম হলো এটি কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান ফিলোসফির অ্যাপ্রোচ রাইট অর তা করতে গিয়ে অনেকখানে কষ্ট কল্পনা করতেই হয়েছে এমনকি সেটা সায়েন্সেও হয় যেটা বললাম যে জিওমেট্রিতে প্রথমে কথাগুলো অ্যাকশিয়াম বলা থাকে না সেটাকে ধরে সায়েন্স প্রবৃত্ত হয় তবে সেই কথাগুলো সবসময় একেবারে আনচ্যালেঞ্জেবল কি না সেটাও তো চিন্তার বিষয় মানে অ্যাকশিয়ামটা তো ভগবান কাউকে ফোন করে বলা যায় সেটা তো আমাদের লোকেরাই করেছে দেখুন আপনারা সকলেই জিওমেট্রি পড়েছিলেন স্কুলে এবং বিন্দুর ডেফিনেশন সকলেই পড়েছিলেন হোয়াট ইস দি ডেফিনেশন অফ এ পয়েন্ট যাহা দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা কিছুই নাই কেবলমাত্র অস্তিত্ব আছে তাহাকে বিন্দু তারপরে বলে যে রেখা কি না অনেকগুলো বিন্দুর সমবায়ে যা উৎপন্ন হয় তার নাম রেখা তাহলে প্রথম বিন্দুর লেন্থ বেদ কত জিরো সবগুলো একশো হাজার লক্ষ বিন্দু আমি যোগ করি সবই জিরো প্লাস জিরো প্লাস জিরো প্লাস জিরো প্লাস জিরো অর্থাৎ এ লাইন ক্যান হ্যাভ নো লেন্থ ফিলোসফি ছেড়ে দেন সাধারণ জিওমেট্রিতে যা শেখানো হয়েছে তার মানে এরকম একটা ভুল দিয়ে আমাদের স্কুলে শেখানো আরম্ভ করা হয়েছে তাই না শেখানো হলো যদিও কথাটা থিওরিটিক্যালি ভুল মানে একটা জিনিস হয়তো আমরা সায়েন্সে কথা বলতে পারবো না যে একটা জিনিস হালকার সাটল তার কিছু না কিছু দৈর্ঘ্যপ্রস্ত উচ্চতা অবশ্যই আছে অথচ সেই কথাটা বলার সময় তারা ঠিক আমাদের বেদান্তে ব্রহ্মের যেভাবে লক্ষণ করা হয় সেইভাবেই লক্ষণটা করে দিয়েছেন যার নাম রূপ ক্রিয়া গুণ কিচ্ছু নাই অল্প অস্তিত্ব আছে তাকে ব্রহ্ম বলে ঠিক সেইরকমই অদ্ভুত সামঞ্জস্য যার দৈর্ঘ্যপ্রস্ত উচ্চতা কিছু না শুধুমাত্র অস্তিত্ব আছে তাকে বিন্দু বলে উপনিষদ তাই বলছে অস্তিত্বে প্রবল অর্থব্য ব্রহ্মকে জানবারই একটা মাত্র উপায় অস্তি আর এ বেশি কিছু বলা যায় পরামর্শ বসে কথাই বলে যায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না একমাত্র বলা যায় অস্তি মাত্র যে আছে বরং বেদান্ত আরেকটু এগিয়ে বলবেন যে আসলে তিনিই আছে আর কিছু নাই অর্থাৎ আমরা যেগুলোকে অস্তিত্ববান বলে মনে করছি সেগুলো অস্তিত্ববান নয় কিন্তু যাই হোক সেটা তো ফিলোসফি তো অন্য কথা আমি শিশুকে যখন জিওমেট্রি পড়ানো হচ্ছে তখন সে পরামর্শ ধরে নিয়ে করানো হচ্ছে না তাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল জীবনের জন্যই করানো হচ্ছে এবং সেই জিওমেট্রি পরে তারা ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে তারা যে ক্যালকুলেশন দিচ্ছে তাতেই সব মাইক স্টোরেট বিল্ডিং হচ্ছে বিল্ডিং ভেঙে পড়ে সে সিমেন্টে ভেজাল দেওয়ার জন্য তাদের ক্যালকুলেশন জন্য ভেঙে পড়ে তার মানে হলো কি যে প্রথমে যদি তাকে ওই দৈর্ঘ্যপ্রস্থ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় বিন্দু তাহলে সে এক কোনোদিন অঙ্কই শিখতে পারবে না এই জন্য ওটাকে একটা অ্যাক্সিওমেটিক ধরে নেওয়া হয় উই হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ দ্যাট অ্যাসামশন সেই অ্যাসামশনটাও পরবর্তীকালে ধোপে ঠিকবে না ঠিক আছে সে যখন পরে পাস করে যাবে পরে সেও বুঝতে পারবে যে না আমরা যা বলে জিওমেট্রি আরম্ভ করেছিল সেই কথাটা অ্যাস সাচ ট্রু হয় না হলেও মানে দর্শনে যাকে বলা হয় অর্থ ক্রিয়াকারিত্ব তার এফেক্টিভ রোল আছে সেই এফেক্টিভ রোলের জন্য তাকে সেটা শেখানো হয় এইভাবে দেখলে তাদেরও দার্শনিকদেরও ওরকম কতগুলো তারা অ্যাসামশন ধরে নেয় যে আমার সিস্টেমে এই কথাগুলো ধরে নিয়ে তোমাকে এ করতে হবে সেটা যদি দর্শনের ক্ষেত্রে যদি অঙ্কের ক্ষেত্রেও হয় যেটা একেবারেই পিওর সায়েন্সের ভিত্তি তাহলে দর্শনের ক্ষেত্রে সেটা হতেই পারে 
কত দূর পর্যন্ত ধরে নেবেন এইখানে কিছু পার্থক্য হয়ে যাবে সব দর্শনের অ্যাসামশন সমান নয় ছটা দর্শন যাই বলবেন প্রত্যেক দর্শন করতে গেলেই দেখবেন কতগুলো বেসিক অ্যাসামশন আছে এই বেসিক অ্যাসামশন গুলোকে যদি আমরা স্বীকার না করি ওই দর্শন কোনোদিন দাঁড়াবে বেদান্ত অনেকে বলে যে বড় বেশি ধোঁয়াটে ঠিকই অ্যাপস্ট্রুজ জিনিসটা কিন্তু যারা দ্বৈতবাদী দর্শন যেমন ন্যায় বৈশ্বিক মেটেরিয়াল যথেষ্ট তারা ম্যাটারকে মানেন ম্যাটারের অস্তিত্ব ঈশ্বরের সমানভাবে ম্যাটারকে মানেন ম্যাটার নিত্য ঈশ্বর তাদের ওই দর্শনে প্রচুর এরকম অ্যাসামশন আছে সেটা ন্যায় বৈশ্বিক টেক্স বললে বুঝতে পারবে যেমন পরমাণুর যে পরিমাণ সেটা তো অনুপরিমাণ হবে অনুপরিমাণ কোন বস্তুর কজ হবে কি অনুপরিমানটাকে বাদ দিয়ে অনু কিভাবে কারণ হবে মানে আমাদের সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে মনে হবে যে আমি যেখানে কন্ট্রিবিউট করছি সেখানে আমার পরিমাণটা একটা ফ্যাক্টর বিশেষ করে আমি যখন নাকি একটা ম্যাটার তৈরি করছি যে জিনিসের পরমাণু দিয়ে তো অনুপরিমাণটা তার কারণ হলো না কেন আর ইংরেজি লজিকে পড়ে এসছি যে কি কজ কাকে বলে ইমিডিয়েট ইনভ্যালিয়েবল অ্যান্টিসিডেন্ট টু দি অ্যাফেক্ট তো অ্যাকাউন্টটা যদি থাকে তাহলে তার পরিমাণটাও ইনভ্যালিয়েবলি তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে অথচ এটা হচ্ছে ন্যায় দর্শনের অ্যাসামশন পারিমাণ্ডল ভিন্ন নাম কারণ অত্যমতার হতো এটাও একটা অ্যাকশিয়ন তাদের যে পরিমাণ অনুপরি অনুকারণ হয় বটে কিন্তু অনুর পরিমাণ কারো প্রতি কারণ হয় না কেন এরকম অ্যাসামশন করতে গেলেন ওই যেমন যে লোকেরা যে জন্য ওরকম অ্যাসামশন করে নিয়েছিলেন ঠিক সেরকম একই ব্যাপার মানে একই হিউম্যান মাইন্ড একটা জায়গায় ম্যাথমেটিক্স ফাংশন করছে আর জায়গায় ফিলোসফিতে ফাংশন করছে তো একই হিউম্যান মাইন্ড সে জগৎটাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছে ঈশ্বর এমনগুলো কতগুলো ক্রাক্স দিয়ে রেখে যায় যে সব জিনিসটাকে সহজে ব্যাখ্যা করতে পারছে না তার কতগুলো অ্যাসামশন ধরে আরম্ভ করতে হচ্ছে তারপরে গিয়ে সে জিনিসটা ফাইন্ড আউট করবে ন্যায়কে এটা বলতে হচ্ছে কেন না ন্যায় দর্শনের অন্য অ্যাসামশন আছে যে যে কোনো বস্তুর কারণটা হবে কি মানে পরিমাণ যদি কোনো কারণ হয় তাহলে স সজাতীয় পরিমাণের চাইতে যেটা অনুপ থেকে অনুতর মহৎ থেকে মহত্তর পরিমাণ সৃষ্টি করবে তাই যদি হয় তাহলে অনুপ থেকে একটা জিনিস সৃষ্টি হলে অনুমানের পরিমাণটা যদি আমরা কারণ বলি লজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার লজিকে বলতে হবে তাহলে তার থেকে যেটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা অনুতরত্ব প্রসঙ্গ হবে এবার অনুতর বলে কোনো রকম ডাইমেনশন স্বীকার ওখানে করার নাই তিনটে ডাইমেনশন স্বীকার করেছেন অনু মহৎ পর মহৎ কাজে ওইখানে একটা স্যামসন সঙ্গে আরেকটা স্যামসনের বিরোধ হবে যার জন্য বললেন যে অনুপরিমাণ আর নকস্যে আপনি কারণ এবার যদি আপনি চ্যালেঞ্জ করেন চ্যালেঞ্জ করতেই পারেন আমার সিস্টেমে আমি এইভাবে আরম্ভ করেছি তুমি আমার সিস্টেমে আমি এইভাবে কথাটা ব্যাখ্যা করছি কোন একটা জিনিসের কারণ মানে এক্স ওয়াই যে যাই হোক এক্স এর কারণ যদি ওয়াই হয় ওয়াই এর কারণটাও কি তার প্রতি কারণ সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝো মানে আমার পিতা যদি আমার কারণ হন তাহলে আমার পুত্রের প্রতি তিনি কারণ হবেন কি হবেন না সাধারণ বুদ্ধিতে বলো হবেন কারণ যদি আমি না থাকি তাহলে আমার পুত্র কোথায় আর আমার পিতা না থাকলে আমার এক্সিস্টেন্স কোথায় আছে আমার পিতা মহ না থাকলে আমার এক্সিস্টেন্স কোথায় আছে সেদিক থেকে জিনিসটা বলা হবে যে নিশ্চয়ই আমার পিতা মহ নিশ্চয়ই আমার প্রতি কারণ ন্যায় বৈশিষ্ট্য লোককে বলুন তারা বলবে কারণের কারণ কখনো কারণ হয় অন্যতা সিদ্ধ হয়ে গেল কিন্তু এটা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে কিন্তু ওই জিনিসটা একশো হলো না ওই যে আমার দৈর্ঘ্য প্রস্তুত নাই কিন্তু অস্তিত্ব আছে সেরকমই আমার পিতা মহ না থাকলে আমার অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকতে পারে না যার জন্য সাধ্য তারপর সব করে সেটাকে মনে রাখার কথা মানুষকে স্মরণ করে দিচ্ছে সর্বত মনে নিজের এক্সিস্টেন্সটা মনে রাখবে নিজের লাইনকে মনে রাখবে কিন্তু এখানে যখন ন্যায় দর্শনে আসছে তখন তারা বলবেন যে কারণের কারণ কোনো জিনিসের কারণ হয় না এরকম প্রত্যেক জায়গাতে কতগুলো অ্যাসামশন নিয়ে আরম্ভ করা এবার অ্যাসামশনগুলো আবার কতটা সাউন্ড সেটা আরেকটা বিষয় 
এবং সেখানে একটা দর্শনের সঙ্গে আরেকটা দর্শনে সাধারণত কম্পারিজন হয় না কারণ প্রত্যেকের কতগুলো অভ্যবকার এমন ভাবে থাকে যে একটার সঙ্গে আরেকটাকে কম্পেয়ার করতে গেলেই দেখা যাবে যে তাহলে একটা কমন ফিলোসফিতে বিশ্বাস করতে হয় এবার কমন প্রোগ্রামে বিশ্বাস না করলে যেহেতু সেটা সবগুলো সিস্টেম কোর্টে করে না তাহলে তার ডিফারেন্স অফ সিস্টেমে থাকে না তাহলে একটা সিস্টেম আসতে হবে এই ডিফারেন্স অফ সিস্টেম মেনটেন করতে গেলে তাকে ওরকম কতগুলো মানে অ্যাসামশন বা অ্যাকশন দিয়ে আরম্ভ করতে হয় যে প্রসঙ্গে বলছিলাম যে সৃষ্টি না যে ক্রিয়েটার আর তার ম্যাটার মানে মেটেরিয়াল এই দুটো জিনিস এক হবে কি না তাতে যারা দ্বৈতবাদী দর্শন তারা বলবেন যে না ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বদাই এজেন্ট তিনি হচ্ছেন নিমিত্ত কারণ আর ম্যাটার মানে হচ্ছে অনু এগুলো হলো মেটেরিয়াল কজ উপাদান কারণ আর বেদান্ত সেখানে বলছি যে না গড ইজ হিমসেলফ দি এফিসিয়েন্ট কজ অ্যান্ড অলসো দি মেটেরিয়াল কজ এবার বেদের বাক্যের সমর্থন কোথায় কোন দিকে আছে তুমি দিকে সমর্থন আছে যেমন একদিকে বলা হচ্ছে কার্পেন্টার উদাহরণ দিয়েছেন না তাতে মনে হচ্ছে যেন কার্পেন্টার উদাহরণটা বেদের ঋষির মাথায় কাজ করছিল যে কার্পেন্টার যেভাবে এই একটা টুল টেবিল তৈরি করেন ঈশ্বর দৃষ্টি খুব বড় মানে কার্পেন্টার পার এক্সেলেন্স যিনি এই সমস্ত ঈশ্বরের সৃষ্টি করছেন দ্যাট ইজ অলসো এ বেদিক কনসেপ্ট নিশ্চয়ই কারণ একই সঙ্গে সকলেই অদ্বৈতবাদ ধারণা করেছেন এ কথা আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে মনে করতে পারছি না তাই কিছু লোক তারা সৃষ্টিকে বেদের যুগ মনে করেছেন যে কার্পেন্টার যেভাবে জগৎকে সৃষ্টি করে যেভাবে জগৎ নয় যেভাবে টুল টেবিল সৃষ্টি করে জগতের কর্তা সেইভাবে সৃষ্টি করছে করতে করতে একটা স্টেজে এসে লোকে প্রশ্ন করছে যে ঠিক আছে তাহলে কার্পেন্টারকে যেমন আমি কাঠ কিনে দিই বা সে আমার থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে কাঠ কিনে আনে তবে টেবিলটা তৈরি করে ভগবান যখন সৃষ্টি করেছিল বা দেবতারা যখন সৃষ্টি করেছিলেন হু সাপ্লাই দ্য হুড সেই কাঠের সাপ্লাইটা কে দিয়েছে এই প্রশ্নটাই করেছে যে হোয়াট ওয়াজ দ্যাট হুড হোয়াট ওয়াজ দ্যাট ফরেস্ট কোন ফরেস্ট থেকে কাঠটা এসছে আর কি কাঠে রয়েছে শাল সেগ কোন কাঠে তৈরি হয়েছে এইবার তার উত্তর আমার কেউ কেউ দিচ্ছেন যে ব্রহ্ম বনম ব্রহ্ম সবৃক্ষ আসে যত দেওয়া পৃথিবী নিষ্ঠতংশ ব্রহ্ম নিঃসেপ ওয়াজ দ্যাট উড ব্রহ্ম নিঃসেপ ওয়াজ দ্যাট ফরেস্ট ফ্রম হুইচ বেদের মধ্যেই আছে এক্সাক্ট রেফারেন্সটা আমি মন্ত্রটা দেখে বলতে পারবো রেফার কনকর্ডেন্স দেখলে খুব সম্ভবত তীর সাজাতে আছে আপনি এই লাইনটা দিয়ে বেদিক কনকর্ডেন্স দেখলেই পাবেন ব্রহ্ম বনম ব্রহ্ম সবৃক্ষ আসে অবলম্বন করছেন কেউ কেউ বলছেন কি এইটা হচ্ছে তার আসল বক্তব্য আর একই সঙ্গে দশটা পরস্পর বিরোধী একটা সিস্টেমের মধ্যে থাকতে পারে না সেই জন্য তারা বলেন যে একটাকে আসল বক্তব্য মানে ইন্টেন্ডেড মিনিং বলে বাকিগুলোকে সেকেন্ডারি মিনিং এ নিতে হবে গৌণ অর্থে নিতে হবে হিস্টোরিক্যালি দেখলে আমরা ভাবতে পারি যে না যিনি যেভাবে দর্শন করেছিলেন বেদের যুব দৃষ্টি দ্বৈতবাদী লোক ছিল তারা মনে করেছেন না ঈশ্বর একজন কোনো আছেন বড় কর্তা তিনি যেমন হবে কাঠটার দিয়ে তৈরি হয় সেরকম জগৎটাকে তৈরি করেছেন তার কাছে ওই প্রশ্নটা তখন পর্যন্ত উপস্থিত হয়নি বা প্রশ্নের তিনি উত্তর খুঁজে পাননি যে তাহলে ম্যাটার সাথে গিয়ে সাপ্লাই করলো এটা পরবর্তীকালে চিন্তার প্রশ্ন যখন সেই চিন্তাটা হলো কেউ কেউ বললেন মানে নয়েকরা বললেন যে না ব্যাটার একটা আলাদা জিনিস এইখানে তাদের বেদের থেকে ডিপার চাইবো এটা তাদের নতুন চিন্তা অন্যান্য দর্শনগুলো প্রধানত বেদের চিন্তাগুলোকে ফ্যাব্রিকেট করে ন্যায়বৈশ্বী সেদিক থেকে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা দিচ্ছে যে না ম্যাটারটা হচ্ছে আলাদা অ্যাটমস তার থেকে আসছে আর ঈশ্বর ইচ্ছাতে তার মধ্যে মোশনটা উৎপন্ন যে একটা অনুকে অনুর সঙ্গে আরেকটা অনুযুক্ত হবে হতে গেলে তো মোশন উৎপন্ন হতে হবে এইটা হচ্ছে ঈশ্বর ইচ্ছা তার ইচ্ছা হলো যে সৃষ্টি হোক তাহলে ওনার সঙ্গে ওর যুক্ত হবে তার ইচ্ছা হলো ধ্বংস তখন ওই সংযোগটা আমার বিযুক্ত হয়ে গেল যথা সুদেব জাগরতি তাদের যেমন চেষ্টাতে জগৎ যথা সমিতি শান্তাত্ম তথা সার্বং প্রয়োজন এটা হচ্ছে আবার মানে পুরাণিক মিথোলজি রিপ্রেজেন্ট যে ঈশ্বর যখন মনে করেন অনেক কাজ হয়েছে অনেকদিন এই লীলাত হলো এবার একটু বিশ্রাম করবো তখন তিনি ঘুমিয়ে পান যেটা অনন্ত সাহায্য ভগবান কৃষ্ণ শুয়ে আছে বলা হয় না সমস্ত জিনিসটাকে যুগান্তকাল প্রতি সিংহ মানে যুগান্তকালে যিনি সমস্ত সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন মানে যেন বিশ্রাম নিচ্ছেন আবার যখন যে উঠলেন তার মনে হলো সৃষ্টি হোক আবার তার ইচ্ছাতে সৃষ্টি হোক যারা আসে ও যা করতে তাদের যখন তিনি জেগে ওঠেন 
তখন আবার জগতে চেষ্টা ওই মশানটা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অনুর সঙ্গে অনুযুক্ত হলো ধনুকের সঙ্গে ধনুক এই মশানটা উৎপন্ন হলেই সৃষ্টি হতে লাগলো এই ক্রমটাই হলো সৃষ্টি আর লয়ের ক্রম একটা হলো একটা জায়গায় একটা পয়েন্ট থেকে আরম্ভ করে আবার আসবে লয় বলতে সংস্কৃতি যেন ঠিক ডিস্ট্রাকশন বোঝায় না ইংলিশে ডিস্ট্রাকশন বলে যেমন কথাটা আমরা বুঝি হয়তো তারও আলটিমেট মিনিং তার নয় সংস্কৃতির লয় কথার মানে হচ্ছে মার্চার তাই না বিলীন হয়ে যায় টু মার্চ অর্থাৎ উই অল মার্চ ইন আওয়ার কস ডিস্ট্রাকশন বলতে আমরা যেটাকে বলি যেটা এন বলি সে এনটা হচ্ছে আসলে মার্জার ইন ইটস কস এটা লয় হওয়া বা লিন হওয়া ভার্বের মধ্যে ধারণটা আছে ইংলিশ তো হয়তো সেটা একটু ভিন্ন এখানেও কনজারভেশন অফ ম্যাটার অ্যান্ড এনার্জির থিওরিতে সেই কথারই দাঁড়াবে যে একটা টোটাল জিনিসটা তো বিনয় কিছু হচ্ছে না একটা পরিবর্তন হচ্ছে শুধু ম্যাটার থেকে এনার্জি এনার্জি থেকে ম্যাটারের ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে টোটাল সাম টোটাল রিমেন্স দি সেম সেটা বিজ্ঞানের মতো তাই সাম টোটাল ইজ অলওয়েজ রিমেনিং দি সেম মানে বিষয়টা কি হয় হ্যাঁ মিশে যাওয়াই বলতে পারেন মার্জার মানেই তাই যেমন নদীগুলো গঙ্গার স্রোত বিভিন্ন স্রোতে সে সমুদ্রে যখন পড়ছে তখন দে অল মার্চ ইন টু দি সি তখন একটা থেকে আরেকটা এটা গঙ্গার জলে থেকে অন্যের জলে এইভাবে আর ডিস্টিংশন করা যাবে না অর্থাৎ সে টোটাল অ্যানিহিলেশন কিছু নয় ওইখানে একটা চিন্তা তফাত আছে একটা আমি ভাবলাম যে ইট ইস মাই এম ইট ইস মাই অ্যানিহিলেশন এটা হলো ইটস এ শর্ট অফ মার্চার একটা বড় কোনো জিনিসের মধ্যে এসে একটা ক্ষুদ্র জিনিস মার্চ করলে তার ইন্ডিভিজুয়ালিটি ইজ লস্ট এই লস অফ ইন্ডিভিজুয়ালিটি এটাকেই বেদান্তে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে এটি হচ্ছে মুক্তি হোয়াট ইজ লিবারেশন যে লস অফ আর ইন্ডিভিজুয়ালিটি যেটা আমরা সাধারণ লোকেরা ভাবলে একটু ভয় পাবো তো আমার ইন্ডিভিজুয়ালিটি না থাকলে আমি কী হলো এবং সেটা বেদর সেই চিন্তা দেখা যায় তাহলে কো হমসিয়াম হু শাল আই বি তো বলছেন যে তুমি যখন বললে যে কো হমসিয়াম তুমি কই হলে ক কে ক হচ্ছেন প্রজাপতি প্রজাপতি হিমসা তারই একটা নাম হলো ক হিরণ্যকর্পর প্রজাপতি কনসেপ্টটা একই দুটো রোল মানে প্রজাদের পালন করেন সাস্টেনিং এই অর্থে প্রজাপতি শব্দ বলা যায় বেদেই তো বলেছিলাম যে সংহিতা ব্রাহ্মণ আর লোক সবটা মিলেই তো বেদ তার মধ্যে কতগুলো স্টেজ আছে আর কি ওখানে যেটা বললো আমি হিরণ্যকর্প সুক্তে যে হিরণ্যকল্প সমাবর্ততা আগ্রহী এই কনসেপ্টটাই হচ্ছে প্রজাপতির কনসেপ্ট এবং ওই সুক্তেরই লাস্ট মন্ত্রে হিরণ্যগর্ভের বদলে প্রজাপতি শব্দটাই ব্যবহার করা হয়েছে প্রজাপতে নন্য বিশ্বাসে সব একটা কোয়েশ্চেন আছে হিরণ্যগর্ভ সমর্থতাগ্রে ভূতস্য জাতক প্রতিদিন পৃথিবী এই পর্যন্ত সব স্টেটমেন্ট হিরণ্যগর্ভিস্টেন্স He sustained everything, who became the lord of everything, and who is sustaining this earth, atmosphere, and heaven. That's what I told you, at an interrogative sentence, I said, Kasmai Devayo Habisha Bidhev. Kom Devata Rutishya Amra Habitara Parijarja Kom. Even the goal, sentence structure, again, we will choose some affirmative sentence. And it will be an interrogative sentence. How to combine these two sentences, আগে মনে করছে হিরণ্যগর্ভিষা বিধে হোম শুরু 
leaving him aside. Or the jine is sastra, jine is shab ke sustain kore chhe taake baad diye. Amra kake job ke upar shona kore khud shundar baat kya kore chhe. Manje construction na kore chhe. Just koi taam bhi hoy kato na amra stud chhe odhar bolle shoshkite. Odhar kore nile. Pratham tinte affirmative sentence shonge last interrogative sentence er khud shundar hobe job kora chhe. एबार एबार ये पॉर्ट पॉर्ट पाँच का मंत्रे कस्मोई देवा हविशा विधेयम बोले प्रश्न कर चें लास्ट टेप उत्तर का तिनी प्रकार अंतरे दिए दिच्छें प्रजापते न तदेतार न नो विश्वाजाता ने परिता हो ए प्रजापते तुम्हीं छारा ऐसा मस्ता है क्यों ना ही और तब नाउ ही इस एड्रेसिंग प्रजापते हिमसेल्फ एस � कई ऐसा नहीं होता कोई प्रश्न कोई आपूर्ति रिलेशन एक बार मॉन्सर मध्य इसका विषय करना चाहिए एक बार जब मध्य इसका विषय करना चाहिए ब्राह्मणे ले ताकि जब के प्रजापति कॉन्सेप्ट का बेशी गुरुत्व पे चाहिए दर्शन आप आते हैं पर पढ़ो उत्तीर्ण ले हिरण कर बेर कॉन्सेप्ट का बेशी आ चाहिए तो हमारे ये तो पोस्टिंग में क्या रहा फिलोसोफी पढ़ते जा रहा तेरा बोलो जी सर एक उन्हें इच्छा चल चुकी है एक उन देरी दाचो जब नहीं हुआ जब उन्हें देरी दाचो देरी दाचो तेरा ये नहीं चल चुकी जब उन जेजू का सिद्धांत शेड रस्ता नहीं होता है तो एक है ना होता है कि उन हिरणगार बार पर जब उन्हें � समस्त सिस्टी करता है चंप प्रजापति ये वो अनेक समय शिला देखा है जब ये प्रजापति की वावे सिस्टी का कोर्ट चेंज कथा का एक तो मिथोलॉजिकल आगोरों ने कथा का बोला है जे अनेक समय प्रजापतीर आत्मनो बाबा कुदा किताब तेरी निगेर शरीर ते के बाबा के उत्कीर्ण न करे चले ताते ये अटक उन्हें सिस्टी कर ले और Sacrificing of the cosmic being himself, she dharantari akta brahmane rup, ke prajapati nijer sharit ke, jano, jang ke apar kur chen, bata akta angsha ke tule di chen, he self-sacrificing at the visi shita ho chen, mani erikvedir mantra shangi brahmane jok kur te gela, kota mutti erakum habi jokta kur te gela. Kintu e idea akta brahmane kho purishkar a chen, ke prajapati is the ultimate and unique source of creation. जब हम बिब्लिकल फेंदे रहें जब एक गॉड इस द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग गुड एंड सेटन इस द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इवल ए रकम चिंता टा हमारे देख बेदर मुद्दे को था नहीं पर हम उल्टो टाइज देवाश्च आसुराश्च वही प्रजापत्ता पश्चिम रेंग गॉड्स एंड डिमांड्स बोथ ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ प्रजापति और तक प्रजापति ह प्रधान कोशिश है एक तरफ भालू जिन्हें शेर एकदम करता और एकदम खराब जिन्हें शेर करता एक आम तो हम तो बेदिक धारणा करते नहीं भालू मंदो जाए था तब दायित्व शुरू के लिए था जो जो हमने शुरू के मान एक बोलते हैं इतना कुदाय हो ची वो चिता वो ओरिजिन के एक लोगों में होले डेवलपमेंट का शब्द समय एक लो एक तरस मान उत्तर जब हम मॉडर्न भाषा का तरह बोली ताले जिन्हें इस तरह रचे गए हैं तो वो तो हम गॉड्स एंड डिमांड्स बात आते हैं सोर्स तो है तो डेवलपमेंट है क्या क्यों नाम शब्द जगह परीक्षा दिया था कि जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट तो तो जिन्हें इस तरह ओरिजिन एंड डेवलपमेंट it may be secular. Kona te jine basically hai to secular bhaave bhaava hoi chulo, ba popular level hai bhaava hoi chulo. Paravur tika le that has been accepted in our religious belief. Eta ha chir, pane, aretra kutra ka pultra ra paddha di. Eta popular ba secular source te ke taar origin ho lo, ki to development ta halo rikya. Kani ee bedar bakko ke jito oi bhaave shajate hai origin and development. Eta ala bolta hai, origin was one, but the development was diverse. Jaan jo no hai bhaalo bandha ke jagat ke sishti kutte. बैक करना पड़ा है। होले हो एक अतर ना पढ़े हो ब्राह्मण उपनिषद शब्द जाते हैं कि आल्टीमेटली हिंदू राष्ट्र का कोर में जो कौटन जी हैं तो एक जोर भालो मंदो शब्द किसी सिस्टी दायित्व किंतु दाखिल नित्य हो। 
ब्राह्मण ठीक <laughs>